Okay. So, uh, sekali lagi Assalamualaikum dan uh, selamat tengah hari. So, hari ni uh, kita akan masuk topik baru um, iaitu chapter 7. So, measures of dispersion. Kalau kamu ingat lagi pada form 4, kita ada juga belajar pasal measures of dispersion ketika waktu form 4. Cuma waktu form 4, measures of dispersion kita adalah for ungroup data. Data di mana dia adalah single data, uh, dia tidak ada range. Okay. So, tahun ini, data 5, kita akan buat measures of dispersion tetapi specifically untuk uh, group data lah. Okay. Di mana data itu adalah continuous. Jadi disebabkan continuity dia, kita akan buat range. Alright, so without further ado, hari ni kita akan cover dua learning standard. Okay. Dua learning standard yang masih berada di subtopik yang pertama. Okay, so learning standard yang pertama. So pelajar dikehendaki supaya boleh construct histogram and also frequency polygon for a, for a set of group data. Jadi ada dua benda yang kamu kena construct, dua jenis graph uh, untuk learning standard yang pertama iaitu pertama adalah histogram, yang kedua adalah frekuensi polygon. Okey, kenapa dua graph ini disekalikan dalam satu? Kerana dia ada uh, similarities dan di mana frekuensi polygon boleh dilukis berdasarkan histogram. Okey. Dan soalan juga boleh tanya kamu untuk lukis dua graf ini dalam satu. It is possible sebab tu dia sekalikan. Okey, jadi uh, sebelum kita move forward, ada enam terms yang you kena familiarize. Okey, pertama adalah cumulative frequency. Sebenarnya kita dah pernah dengar cumulative frequency. Tapi we are gonna use it again lah for this topic. Nombor dua midpoint, point sama kita dah guna, so, kita akan guna semula. So hopefully nombor one and number two, uh, kamu tahulah kita what we are talking about. Okay. So tiga hingga enam, dia ada benda baru. Cuma yang beza dia, dia sebenarnya adalah limit dan boundary. Dan setiap limit dan setiap boundary, ada upper and lower. Okay. Kenapa wujudnya limit and boundary? Ini because kita dah ada a range. Okay. Because kita ada range, so kita ada limit and boundaries. Uh, untuk ungroup data, tidak wujud benda ni. Okay. Tapi nombor satu dan nombor dua, untuk ungroup data ada. Okay. Right. So, uh, saya nak introduce, so saya terus kepada example. Senang sikit bagi example untuk kita tahu. Okay, so example ini dari buku teks juga. Sebab saya nak gunakan data dia. So the data on the right shows the height to the nearest centimeter of a group of form 5 pupils. Okay, so ini adalah ketinggian. And first dia tanya adalah about class intervals. So class intervals ni merujuk kepada range of data yang kita nak tetapkan berdasarkan ungroup data yang diberi. Okay, kenapa kita tak boleh guna pakai saja data ini secara raw dan jadikan dia sebagai ungroup? Itu adalah disebabkan banyak sangat variables yang berbeza. Okay, menjadikan frekuensi kita tu Mungkin satu dan dua dan data itu pelbagai. Okay, banyak sangat. So, kita nak minimize our data to make our analysis more efficient lah. Okay, so first kalau dia bagi kamu raw data begini and you have to determine your own class intervals. Okay, sekiranya diberi classes yang wujud adalah enam. So, dia nak enam range sahaja. So, 6 range height dan kita nak kena tentukan class intervals. Okay. So, the formula is this. Cari yang paling 
first cari yang paling minimum values that you have. Okay. And then cari yang paling maximum value that kita ada. Okay. So let's see. Uh, I see minimum 145. Okay. So maximum I nampak 173. Okay. So class interval. Okay. Kita nak tentukan class interval kita. So ambil je maximum. Minus minimum. And you divide dengan how many classes that kita nak. Okay. Berapa yang kita nak class. So maximum 173. Minus dengan 145. You divide by 6. Sebab kita nak 6. Okay. So bila kamu tekan calculator. Uh, Kamu akan dapat dalam 4.67. Jadi, bundarkan saja kepada yang lebih besar. Okay. Kalau kamu dapat 4.3 uh, ataupun 4.2, janganlah kamu bundarkan kepada 4. You have to round off to the bigger side. So, dia akan jadi 5. Okay. So, class interval saya adalah 5. Jadi, minimum is 145. So, you can start with 145. Okay. Kita start eh. 145 plus interval 5. So, 145, 146, 147, 148 dan 149. So, until 149. Okay. And then you continue 150 until 155. Eh, 154, sorry. Okay, because 150, 151, 152, 153 and 154. Ada lima kan? Okay, and then continue 155. Until 159. So 160 until 164. 165 until 169. 170 until 174. Okay. So tengok yang maximum. Maximum kita adalah 173. So dia dah within our classes lah. So that is how you determine your class intervals. So dah dapat class interval, kita buat kita punya class intervals. That will tengok paling minimum, paling maximum. Ni dah cover all my data. Okay. So since ini ada dalam buku teks. Eh? Frekuensi tu saya ambil daripada buku teks je. Tapi soalan yang B, dia minta construct frequency table. Okay. Hence, complete the frequency table with the lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary and upper boundary. So, ini adalah dia punya frequency table. Cuma saya tambah satu, iaitu cumulative frequency. Okay, let's look. Macam mana perbezaan dia? Alright, so frequency dia, saya ambil daripada buku teks dia. So, 2, 3, 6, 5, 3 and 1. Okay. So, ini adalah frekuensi you get from the raw data. Alright. Cumulative frekuensi adalah hasil tambah semua frekuensi. Okay. Contoh eh. So, perkara yang pertama, range yang pertama, frekuensi dia 2. So, you just write down as 2. And then dia akan cross. Cumulative frekuensi yang di atas akan tambah dengan frekuensi di bawah. Dan dia akan dapat 5. 5 tambah dengan frekuensi bawah. Dia akan dapat 11. 11 tambah 5. 
you will get 16. 16 plus 3, you will get 19. 19 plus 1, you will get 20. Jadi, kumulatif frekuensi yang terakhir ini, kumulatif frekuensi yang terakhir, iaitu 20, mesti sama dengan bilangan daftar yang kita ada. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 darab dengan 4, so 20. So, dia mesti sama. Okay. So, itu cumulative frequency. Now, beza limit dengan apa bound, limit dengan boundaries. Okay. Limit, you boleh dapat daripada class interval. Lower limit means 145 dengan 149, which one is the lower? So, 145. So, lower limit will be 145. Dekat bawah will be 150, 155, 160, 165, 170. So, upper limit based on class interval akan jadi 149, 154, 159, 164, 169, 174. Okay, so limit comes from class interval. Ambil bulat-bulat. Okay, midpoint. Kamu dah tahu lah eh, macam mana nak buat. So, ambil yang berada di tengah-tengah. So, here is 147. Okay, and then 152, 157. 162, 167, 172. Okay, so let's look at boundaries. Now boundaries, kamu kena ambil, saya tak ambil yang ni eh, supaya kamu nampak. So kita guna yang nombor dua. Boundaries, kita akan ambil, kalau apa boundary, ambil apa limit, tambah dengan lower limit plus interval sebelum. Okay, saya ulang. Kalau apa boundary, ambil apa limit. Okay, which is apa limit. And then, kita akan tambah dengan lower. Uh, sabar, salah ni. Eh. Ambil lower limit. I'm sorry again. Apa dengan lower? Ni, 150 dia betul lah ni. So, 150 which is lower limit. Okay, tambahkan dengan apa limit plus interval before. Okay, 150 plus dengan 149 and then you divide by 2. Okay, so bila you divide by 2, you will get 149.5. Okay, ni kenapa kat atas tu? Sorry. Mesti nombor dia. Okay. So, sama juga dengan kelas interval yang seterusnya. Ambil. Okay. Kita dapatkan yang ni. Kita ambil lower limit dan tambahkan dengan apa limit kelas interval sebelum. Divide by 2. You will get 154.5. Okay. Clear? So, kalau kamu nampak pattern dia nanti, dia akan nampak apa pattern yang kamu nampak adalah apa limit ni, apa boundary, dia akan ada 0.5. Tapi dia bergantung eh, kepada yang seterusnya apa. So, dia 0.5, 144.5, jadi 159.5. So, ini akan jadi 164.5 and 169.5. Jadi, kalau kamu nampak, kamu boleh tentukan apa boundary yang pertama. It will be 144.5. Okay. 
So dengan anggapan wujudnya satu lagi apa limit which is 144 sebelum untuk kita gandingkan dengan 145. Okay. So let's look at lower boundary. Now lower boundary dia bermain dengan Cuba kita pergi tengok yang nombor dua eh. Kita tak tengok yang nombor ni. Ambil warna. Takut tak nampak. Ini lah. Okay. Okay. Kita ambil kat sini. Saya nak tentukan dia. So lower boundary. Ambil yang lower limit. Betul eh, lower and upper saya takut saya yang salah. Okay, so lower boundary ambil yang sebaliknya. Okay, so tadi yang hijau ni Okay, tadi hijau ni kita ambil lower limit guna upper limit sebelum Hijau ni upper boundary Saya ambil lower limit Dan upper limit Sebelum Jadi yang biru kita akan ambil Upper limit Tapi dengan yang kat bawah Ambil faham ke? Okay. Kalau susah sangat nak faham Dia sebenarnya Dia cross 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 kat sini Okay Contoh kat sini 1.9.5 kan. Kamu dah tentukan. So ini akan ada kat atas ni. Lower boundary untuk atas. Saya nak ada konsep. Ada konsep ke nak ambil apa nak. Okay. Ini dengan ini akan sama. So 1.9.5. Okay. Sebelah sini akan sama. Okay. Faham kan? So ini agak sama. So sebenarnya nak dapat yang ni 154.5 kamu kena ambil apa limit and then kamu tambah dengan lower limit selepas tadi yang sebelum selepas and then you divide by 2 tapi kalau susah sangat nak ingat ingat je apa boundary okay, ingat apa boundary and then lower boundary dia just Vice versa ni zigzag Okay so dia akan jadi 159.5 164.5 169.5 Jadi kat sini kamu tahu lah It's going to be 174.5 Okay So kenapa dia panggil Upper and lower Bukannya lower and upper Okay Oh salah This is lower, this is upper. Pada nak lain macam. Oh, okay. I'm so sorry again guys. Okay, so balik semula eh. So lower boundary, you will see dia akan berada kat bawah. Sebelum lower limit. Sebelum lower limit. Apa boundary selepas apa limit? Okay, dia akan berada dekat sini. Lower boundary akan berada dekat sini. So usually kalau dalam satu garisan, dia akan start dengan boundary dulu, datangnya limit dan dia tutup balik dia dengan boundary. Okay, kenapa boundary ni perlu ada? Adalah pada second subtopik di mana kita akan kira Semula standard deviation, variance dan selainnya lah. Ada banyak ni. So kita akan guna benda ni. Okay. Um, can I just read to this again? Kenapa dia ada apa kat sini? Alright. So kat sini saya ulang eh. So untuk lower boundary. Ambil lower limit. Kamu tambahkan dengan sebelum. Sebelum Exact Lower boundary Ambil lower limit 
tambah apa limit sebelum. Okey. Untuk apa boundary kamu akan ambil apa limit tapi kamu tambah dengan lower limit selepas. Okey, so saya akan ambil apa boundary nak kira ambil apa limit tambah dengan lower limit selepas. Biasa eh? Lower Mesti ambil nilai sebelum apa akan ambil nilai selepas. Itu je. Lower akan ambil lower limit. Apa akan ambil apa limit. Okay. Hopefully boleh ya. Eh? Zigzag tu. Tapi kalau kamu tengok pattern dia. Dia sebenarnya. sebenarnya. Kalau kamu tengok plus interval kat sini. Okay, tengok kelas interval dekat sini. Dia akan berada sebelum which is 144.5 dan selepas 149.5. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Okay. So, uh, perlu ke tunjuk dalam kira untuk kira boundaries and limit? Uh, sebelum ni tak perlu tunjuk pun. Kamu macam ni lah. Dia akan suruh kamu isi tempat kosong macam ni. Dalam table. Okay. So itu dia. So ingat limit datang daripada class interval. Boundaries datang daripada limit. Okay. Alright. So now let's look at macam mana kita nak lukis histogram and frequency polygon. Now saya tahu yang histogram kita pernah lukis pada tingkatan satu. Okay. Tapi tingkatan satu punya histogram sangat simple. Dan... Uh, selalunya bukan selalunya dia tidak menggunakan nilai yang uh, official lah saya akan kata ok dalam frekuensi poligon saya nak buat perbandingan dulu eh jangan tengok example tu tengok atas ok ni adalah sebelah kanan ni adalah table untuk histogram sebelah kiri ok kalau kamu tengok x values dia Which, which is a speed dia akan menggunakan boundaries okay. dan dia guna lower boundary sampailah yang terakhir tu kita akan guna apa boundary lah okay. histogram first kena ingat x dia menggunakan boundaries dia tak guna limit ok tingkatan satu kamu guna limit tidak So tingkatan 5 ni kamu akan guna boundaries dan x axis ini akan jadi frekuensi as usual. Okey, itu perkara pertama. This is boundaries. Okey, perkara kedua kamu kena tengok histogram akan rapat. Okey, there is no gap in between. No gap in between and then bila start make sure ada satu kotak yang kosong. Jangan rapat ke kiri. Okay, so tiga benda eh. X uh, axis dia adalah boundaries. Y axis frekuensi. Dan kedua, all the boxes mesti rapat. Dan ketiga, yang pertama tu kotak dia mesti kosong. Tak ada apa-apa nilai. Okay. So, untuk lukis histogram, tak perlu pun tunjuk lower limit apa limit. You just need boundaries and frequency. Okay. Now, saya tulis kat sini ada frequency polygon. Okay, frequency polygon, you boleh lukis di atas histogram. Okay. Kerana frequency polygon, kita akan gunakan midpoint. So, midpoint... <coughs> Kita akan gunakan midpoint. Midpoint dalam histogram, dia practically adalah di tengah-tengah lah. So, kalau saya tulis ni, tengah-tengah. Tengah-tengah setiap. Okay. Cuma frekuensi polygon mesti bermula dengan frekuensi kosong 
dan berakhir dengan frekuensi kosong. Itu je. Okey, jadi sebelum tu mesti ada kosong. Belakang pun mesti ada frekuensi kosong. So, bila ada frekuensi kosong, kamu kena tengok balik midpoint. Kat table dia, kamu kena wujudkan midpoint sebelum dan midpoint selepas di mana frekuensi dia kosong dan kosong. Okey, jadi kalau kamu tengok eh, ni daripada sini, tengok pattern dia. So, sebelum akan jadi 64.5. Selepas akan jadi 134.5 So kamu lukis lah So kat sini akan ada 64.5 And then kat sini 134.5 Okay now Frekuensi poligon kena guna pembaris Dan kena sambungkan Guna pembaris Bukannya uh, flexible ruler. Okay, bukan flexible ruler. Kamu kena guna ruler biasa lah. adalah contoh graf di mana histogram dan frekuensi poligon adalah satu dalam satu graf. Kalau soalan minta histogram sahaja, jangan nak buat benda ni. Garisan tu jangan buat. Dan kalau dia minta frekuensi poligon sahaja, histogram yang kat belakang tu tak patut ada. Okay. So kalau dia minta frekuensi poligon sahaja, kamu tidak perlu buat boundaries or anything. Boundary ni sepatutnya tak ada. Yang perlu hanyalah midpoint dan pastikan midpoint pertama mempunyai frekuensi kosong dan midpoint yang terakhir mesti mempunyai frekuensi kosong. Okay. Dan kalau kamu tengok even frekuensi poligon pun dia tak akan bermula betul-betul di y-axis. Dia akan ada jarak juga. Okay, so hopefully that's clear. So histogram akan menggunakan boundaries. Frekuensi poligon akan menggunakan midpoint. Tetapi dua-dua akan gunakan frekuensi lah. Alright. So kat sini, example tu adalah lukis. Okay. So this is practically uh, 20 participants. Okay, frekuensi, kumulatif frekuensi terakhir sepatutnya 20. Dan you have to represent the data with a frequency polygon by using a scale of 2 cm to 5 seconds on the horizontal axis. So, horizontal axis ni is actually the x-axis. Okay. And then, 2 cm to 2 participants on Vertical axis is actually the y axis. Kalau tak pasti mana satu x, mana satu y. Tengok je. Cakap participant. So, participant ini sebenarnya adalah frekuensi. So, dia akan berada di y axis. Okay. So, x 2 cm to 5. Y 2 cm to 2. Kita nak frekuensi poligon, so frekuensi poligon mesti ada midpoint. Jadi wujudkan satu lagi table kat bawah ni. Kamu wujudkan dan cari midpoint. Okay, so midpoint yang uh, mempunyai frekuensi 2, 50, 51, 52, 53, 54. So, dia akan jadi 52. 55, 56, 57, 58, 59. So, 57. 
So go on 62, 67, 72. Okay, dan frekuensi poligon mesti bermula dengan frekuensi kosong, berakhir dengan frekuensi kosong. So you tambah lagi satu frekuensi kosong, so yang sebelumnya akan jadi 47 dan berakhir dengan kosong dia akan jadi 77. Okay. Now, X axis dia kata 2 cm to 5 seconds. So, tengok. Betul tak? 52 tolak 47, 5. Yes. Betul. So, tak ada masalah. So, go on. Case. Okay, zero. So, X will be time recorded. Which is in second. Y will be number of participants. Okay. So, kalau kamu tengok kat sini, kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay, tengok cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. So, mula dengan here will be 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Okay, uh, ada masalah tak? Kosong hingga 47 ni macam ni? No problem. Because our data does not begin before this. So, just leave it as that. Okay, kalau kamu pernah nampak ada orang buat macam uh, heartbeat tu, tak payah. Biarkan je. Okay, kemudian kita tengok frekuensi paling maksimum adalah 6. And scale kita 2 cm to 2. So, we start 2, 4, 6. Okay, cukup. Okay, barulah start uh, plot. So, kita start dengan kosong. 52, kita ada 2. 57, we have 3. 62, kita ada 6. 67, kita ada 5. 72, we have 4. And 77, kita ada 0. Okay. So, guna pembaris sambung. Okay. So, terjadilah your frequency table. Itu je. Very simple. Tak perlu buat histogram. So, saya tak ajar macam mana nak lukis histogram. Eh? Please. So, just guna uh, lower boundary je untuk uh, histogram. So, histogram saya rasa tak ada masalah. Okay. So, itu untuk learning standard yang pertama. About histogram and frequency polygon. Okay. Learning standard yang kedua, we're going to compare and interpret the dispersions of two or more sets of group data. Based on histogram and frequency polygon, hence make conclusion. So, dispersion ni kita nak tengok bentuk graf tu macam mana. Okay, so dalam buku teks kamu, dia perkenalkan lapan bentuk. Okay. Empat yang main, empat lagi jarang-jarang berlaku. So, main yang pertama, ini dalam matematik yang paling popular. Kita panggil sebagai bell shape. So, kalau kamu tengok, dia akan macam bentuk bell. Okay, based on histogram ataupun frekuensi poligon pun boleh nampak. Okay, kemudian kita ada macam bentuk uniform. Maksudnya, hampir-hampir nak lurus. Sama je, dari mula sampai akhir. So, kita panggil dia uniform shape. 
And then ketiga, right skewed. Tengok eh. Walaupun nama dia right ke kanan, tetapi yang bonjolnya ke kiri. Okay, right skewed merujuk kepada yang mendaftar. So, ini dia mula, dia skewed ke right. Okay, skewed ke kanan. So, kita panggil dia right skewed. Dan sini akan jadi left skewed. So, bila skewed ni yang pentingnya adalah sebelum yang maksimum ni, dia mesti ada something yang before dia. Yang menyebabkan dia ada bonggol tu. Okay. Kerana ini sentiasa orang confused bila kita ada J shaped. Kat sini J shaped. J shaped hampir bentuknya macam left and right skewed. Tetapi J shape sebelum yang maksimum ni tidak ada apa-apa. Dia mesti start maksimum and then dia turun. Okay. So kalau kamu tengok sini dia akan jadi macam tu. So ini J shape. So J shape dia adalah left skew. Left lah ke, ke kiri. Dan kita panggil sebaliknya sebagai reverse J shape. And then kita ada U shape. Ni jelas dan nyata. And then yang tak boleh nak tahu apa-apa ni. Kita panggil sebagai bimodal. So bimodal ni dia macam tak ada bentuk sangat. Okay, macam bentuk M. Yang U tak boleh nak masukkan apa-apa. You, you letak sebagai bimodal. Kat sini dia bimodal sebab dia ada dua puncak. Okay. Kalau kamu nampak kat sini. Dia ada dua puncak. Tapi saya rasa uh, dalam exam kamu dia akan limitkan kepada by model kot. Okay. So ada lapan. Bell shape. Uniform shape. Right skewed. Left skewed. U shaped. J shaped. Reverse J shaped. And by model. Okay. Lapan. So kita pergi kepada soalan. Okay, soalan untuk learning standard ni uh, banyak perkataan dia. Kamu tak perlu kira sangat pun. Okay, the diagram below shows two histograms representing the time taken by 25 swimmers to complete two different events. Okay. 25 swimmers event yang berbeza. Satu backstroke, satu freestyle. So, dia kata A, state the distribution shape of the histogram for the two events. So, kat sini, jelas eh, nampak macam bell shape. So, yang pertama backstroke adalah bell shape. Freestyle, nampak macam uniform shape. Okay, so which event has a wider dispersion of the time taken? So, bila dispersion of the time taken, dia nak tengok masa tu yang paling banyak, paling panjang. Jadi, kamu kena buat calculation sikit kat sini lah sebab dia kata give your reason. So, you have to calculate, you will see 104.5 minus 69.5 and then you compare with 85.5 minus 69.5. So, you compare nilainya. You will see that back, back stroke akan mempunyai wider dispersion of the time. Okay. So C. Between back stroke and freestyle, in which event did the swimmers perform better? Okay. Kalau sekali pintas selalu, nampak macam freestyle bagus lagi daripada back stroke. Tetapi kalau kamu baca graf ni dengan betul, dekat freestyle, ramai orang yang bagus dan ramai juga yang tidak bagus. Okay. Ramai yang bagus, ramai juga yang tidak bagus. Okay. Untuk backstroke, dia kebanyakan dia berada di tengah-tengah. So maksudnya, yang paling tinggi uh, ada sikit. Tapi rendah pun yang tidak bagus sangat pun sikit. Nak dibandingkan dengan freestyle. Jadi dari segi 
performance 100 meter backstroke lebih bagus daripada freestyle because of the lower uh, lower the lower number of swimmers in in the lower time the lower time lower time ke apa time yang bagus apa time tu aku ni backstroke okey okey so saya kat sini sebenarnya saya nak kon, nak jelaskan dekat sini lah C ni A dengan B senang je dapat markah C itu yang menentukan ok jadi learning standard yang kedua ni lebih kepada your own analysis and interpretation ok so uh, hari ni saya cover dua je learning standard so saya kita saya dah ambil masa 45 minit saja. So is there any questions?